，老台设备。大哥跟你说了吗？我们用镜头记录一下我维修的过程。这哪个？怎么了？这个？这个就是我早上起来我还开了，开了然后它就上去了嘛。嗯。上去以后，然后我往下按的时候，就就那种声音放出来，声音就是那种。你能启动一下让我看一下吗？你能让我听一下。看。我还没动呢，就这样。啊？不是。你知道声音变了？你看他听的声音。啊啊。停了。嗯。看一下配电箱吧。嗡嗡的声音，嗡嗡的声音像电机，要么缺相，要么是过载。缺相吗？行行，它这种故障现象应该是缺相的，这首先得怀疑缺相，所以我们一般都是到现场先看着故障现象，然后脑子里然后分析一下什么原因，然后再朝这个方向去检测。就是其实我也我们也不知道到底是什么原因造成的。不是说一一到现场一下就能找到故障点，很多时候也是一点一点的排查，也靠表啊，靠什么仪器来测量，对吧？来找到这个原因。一边还要排查记录，一边还要记录一下，所以说这个就有些有些难度。就是一边还要记录一下。还要记录，当你两个手需要干活的时候，这个手机我一般都是放在后边呀、啊。或者放在这里啊，稍微记录一下，记录一下片段，然后回去以后再剪辑出来给大家看，就把这个现象给大家呃展现出来。然后就就测量它的进线电压，哈，很明显，太明显了，这个故障太明显了，这这个故障太明显了。如果这是啊，这就是进线，它这个故障太明显了。嗯，让我们来看，让我们看，就常说这是个，这就是个捡漏的活，缺相，真是缺相，准了。但是是这样吗？再看一下，这两项火线之间的电压，正常四百伏，而这两项，另外两项它就没有，可以确定，这就是缺相，确定了。今天这个活比较简单，今天活比较简单。大姐、啊，嗯，你家配电箱在哪儿啊？哦，在那，在那，在那。这就是那个小配电箱，测一下吧。嗯，不缺相，不缺相，不缺相。断线电，你看这线头接的哟，我看一下是不是有问题。这个线就是从这出去的，线是不是有问题？我是希望尽量把我的操作就是，呃，安全安全一些。为啥呢？因为有的时候没有拉完闸，它直接就不验电。我们有有的时候也不验电，有的时候拉完闸它还带电，这种现象有。有很多新手师傅在看我的视频，哪一个是啊？哪一个？这一根是哦，这一根是外边这根线是，这根线是，里面这根线是，我都看一下，没断呀。这线呀、啊，都打火了，在上面。这就是虚接，咱们常说虚接虚接啥意思？就是这个线没压上，导致缺相。这个也是，这个基本上也没压好，啊，也没压好，没压上，没压上，就是这个故障，这个故障比较好处理，就是线头没压好，嗯，得压好就好了，简单。今天的活简单。您说现在找你的都是简单的活，没有疑难杂症。哦、oh, ，对，现在很多就是自己能处理了的，很少能找我，基基本上不找我。但是现现在处理过了，这次有一次这个市场上停电，然后把那个线接反了，然后他回来又重新接的，应该就没接好了。啊、uh, ，你们自己处理的没处理好？哦、oh.。
啊，我给你我给你重新接一下。像这种情况，在接线的时候就没办法跟没人给你拍了，有的时候我就把手机支在旁边，还能照一照。其实这个没啥技术含量，就是接线的时候你把线压紧了就行了，比较简单，这个活比较简单。其实我们平时遇到的就是这么几，都是最基本的活，没有啥疑难杂症不疑难杂症的。嗯、他们都说我是天花板，天花板哪有天花板？我其实就是个地板砖嘛，就是我希望我我遇到的现象，我踩过的坑。给大家分享了，大家在以后维修的时候啊，或者见到这种故障现象的时候，能知道哦，我在成交电工那里看到过这种现象，我下次再都会注意一下，处理的时候能更细一些，呃，避免这种故障现象的发生。所以说我更愿意做一个地板砖，天花板多高呀？天花板掉下来多疼啊！我是个我我说我自己是个土电工，是个二把刀电工，就是说我的东西不标准。但是我尽量把活干得细一些，嗯、呃，哇，怎么会有电？这就是他们这个线路就是虚接，这是太多了。这个还开着呢，可以把它弄完了。不不不不，这线就是没压紧，呲呲啦啦没压紧。他们自己一般不养电工，没有找过人，都是老板自己弄。嗯，这小电工都没接，都是他自己。现在的小老板啊，现在的小企业老板<笑>自己什么也干。电工、维修工、机修工，然后自己生产还是工人，还得干活。现在老板很多生存很难。送电。哎，这样电压多好啊！点的彩，多少都点的彩，都没事。啊，你们鞋很很亮是吧？很骚气啊！<笑><笑>那就先这样吧，这就先这样，嗯，先这样。那就是说三个电缺一根线，就缺线了。这个故障现象会难倒很多师傅。这一台木工设备，一打开电源开关，就会跳整个车间的总闸。我的第一反应就是有漏电的地方。他们说这台设备还运行了一段时间，最近就不好了。来看一下什么故障现象。看，啊，跳了，跳了，我不想。一点动静没有就跳了。嗯错了，不是一点一点动静都没有。我想看一下是哪个接收器吸核导致的跳闸，但是这些电器都没有任何反应就跳闸了。看看哪个是没用，把这个。我我得看我得看一下它是控制啥的。啊。把电断了，总闸断了。这也是个漏电保护器，它都不跳，跳的是总漏爆。这是设备内部的漏电保护器，这个设备的电源线还接了一个漏电保护器，这个也是，它也没跳，这个是刚拉下来的。再往上又一个漏宝，这个有时候跳，有时候不跳。现在跳的是这个，整个车间的总漏电保护器，这个漏电电流是75毫安的，所以说很奇怪，它为什么会跳总漏宝？回头再看一下这台设备。是不是有漏电的地方，或者是电路接错的地方？既然是打开这个开关，它就跳闸，那就先看一下这个开关后边是控制的什么线路。打开控制柜，一红一蓝，上下一进一出，应该是电源二百二的电源。看一下是不是电源往下走了，这应该是两路线，一红一蓝这一路。看一下，没错，就是从电闸出来的一零一火二百二十伏。现在我满脑子在想，为什么这个漏宝不跳呢？再接着找，看一下这一红一蓝控制的什么电路？不会是控制的四伏控制器电源吧？对，就是这个四伏控制器是输入二百二十伏，这就有意思了。因为有很多四伏控制器和变频器一样会跳漏宝，先测一下它电源是不是漏电的。直接在开关这个地方测量输出，对设备外壳还不漏电，测的还不漏电，是不是控制器漏电呢？这个就是控制器的222的电源
一零一货，那就直接测二百二十伏这个输入电源与接地线，看看有没有漏电。从表针上看，轻微的瞬间充放电，再导一下表比，就是有的变频器瞬间充放电比较严重，一送电它会跳漏电保护器，送电的瞬间，再看一下这个表针。看，这种情况就很有可能导致漏电保护器送电的瞬间就跳闸。但是是这个原因造成的吗？我在想，不能说把这四个四伏控制器一块拆了去修吧。其实检修的过程也就是在自我否定的过程。我是不断的在否定我自己，因为不少的四伏控制器或变频器都会出现这样的情况，表针瞬间摆动一点，除了怀疑这个驱动。是不是它总闸那一块也有问题呢？就这一个二级漏宝有时候也跳，它设备的电源接在这个孔开上，然后零线接这儿，然后，然后我看着不得劲儿，这是它的零线，零线是白色的，零线接零线，这也没错。用电笔测零线，对，这就是零线不带电。然后测火线，三根火线，看着是正常的，但是我拉下漏宝，这一路还带电。其实都知道这一路应该是零线，对吧？这一路是火线，它接反了。这一路标着 N 零线，它零火接反了，而它总电源进线没接反，接的都对。它的零线端子是直通的，这个漏宝这了也是直通的，它把零线接这一项是不对的，这样就改好了。零线是零线，火线是火线，下边也改过来了，白线是零线，这样接是不是就没问题了呢？那就送上电试一下机器，测的确实没问题，那就再开一次，看是不是瞬间跳。瞬间跳，还是瞬间跳，这总的跳了，怎么回事啊？机器在那边用的正常吗？以前？这个时候后来就不正常，是机器的问题。一开始正常，后来不正常，它有几个驱动，是驱动的问题吗？四个驱动，我如果拔掉两个会怎么样？能不能启动呢？看，现在启动没问题，也不跳漏宝。关掉电源。如果开三台呢？把这一个插上，看看会不会跳。开三台都瞬间跳，跳的是总漏宝。您说像这种情况，真的是四伏控制器的问题吗？有的师傅说，四伏控制器和变频器不能用漏宝。那我把设备的进线接到漏宝的上边，不经过漏电保护器，看看跳不跳？啊，进线都用不了，进线都用不了，进线都跳。这咋整啊？那也只能使出我最后的绝招，那就是没招，拉掉所有的用电，把这些分电路拉掉电闸，只接设备那一路。现在整个车间就接设备这一路通电，一开还是跳，还是它跳。最后一招，断开这两台设备的零线，只留着一台设备，再试一次看跳不跳。嗯
好了吧？好了，这是正常了。这是这就是有时这四个都亮了。嗯<咳>，你给我怼着，你给我怼着啊！是啊，断开了，看了吧，漏电多厉害！就是因为它漏电，所以你别的设备那个设备应用电，它就干扰的很厉害。嗯，漏电多厉害！所以说，这两根线我估计要么有个地线，要么有一个。有一个是漏电的，它它虽然是火线没通电，但是零线只要是释放电，它有可能跳，它也有可能跳，都不跳的情况下，你一开这台设备，就把它给干跳了。哪一个地方漏电？嗯，它它它它就是这么误跳，这台设备一开，有可能把它干跳，有可能把它干跳，但是漏电的原因是它，是这个线，是这两路，有一路。嗯，这个还不跳，这一路，这是啊，这是这个机器啊，这个吧，这个这个，这个这个这个这个，看一下这个线三百八三十安 ，AC， 我得看一下，这是个地线吗？这个线。哎，是个地线，这是个地线，接零了，接零线不行，接错了，接错了，这个设备接错了，导致那个设备一开就跳，你看了没？这是这个线，这个线是个地线，这是接大地的，这是个零线，这是个零线，呃，我拉一下，我把这个别用开关了，把零线接在一起就行。我开关，它零线一断会烧东西的。等以后弄个配电箱，把它造起来，装个配电箱里边，这样不安全。嗯，还没装，你得，你们先弄个配电箱啊，做起来个配电箱，看着也整洁也好看，这样落了全是灰不安全。呃，我就说，如果漏电，它为什么不跳这个三十毫安的，偏偏会跳那个七十毫安的？这种就是误跳。这种就是误跳。嗯，好了，这就好了。这种故障现象很误导人，有的把变频器、把伺服都换成了新的，但还是跳。没想到是其他电路漏电造成的这种误跳。好了，感谢您的观看，请多多指点。